inaenda kwa profesa Hussein uh, umeongelea priority kwa mtawala bora na pia uwekezaji wa young lawyers mwaka jana mwaka jana kupitia kwenye mkaso yako walivunja mikataba ya accrediting partners bila kuwa na kikao cha mawasiliano kama unaomba kwa mwaka huu na utafanya nini kwenye hilo kwanza nimepata mshtuko kwamba eti tumevunja mkataba wa accrediting partners si elevi mimi ngapi ni kanso haijakuwa tata hata hata agenda hasa nimevunjaje nataka nikushauri tunapenda kwenye AGM tutaleta a very transparent report ya kile kilichofanya one of the things ambazo walisingizia msemaji hili sisi hatujavunja na alizo unaambia wewe umeona wapi where is the evidence argue with evidence speculation here say boom that's all tunaendelea maswali mengine matatu kutoka ukumbini hapa tutaanzia hapa ah uh, hello uh, nani ni dada huyu unasema utakuwa wa pili na dada mwingine huyu hapa watatu ndio mshindi katika uongozi wa TNS swali kubwa ambalo imekuwa ikiendelea na imekuwa na mahusiano na sustainability ya chama chetu. Na kwa nataka very honest. Jibu mwajibu kwa nchi yetu. Mnafikiri kiongozi wa TLS si challenge sote. Hayo mambo yako yote ya review, sio strategic plan, sio na nini, haya mambo yote ya kampeni ya professor Unafikiri mwaka mmoja kiongozi mweleni mkweli kwa wanachama wake na wananchi wa Tanzania anaweza kaongoza taasisi nyeti ya TLS na ikadeliva kama professor alivyosema ikadeliva relevance yake na je sasa sola pili je kusema na hilo hilo ni nini ikiingia madarakani utafanyia kazi ndio wapendi reference Kenya walipigania sana mpaka walipomwaga damu ndio wakapata hiyo miaka miwili Uganda wao wakakubaliana kwa reason wakasheria nasema hivyo lakini sisi tulishamtagua mtu practically de facto ni kiongozi wa Kenya bila less to repetition kwa sababu ni serious incompetent kwa sababu hiyo ni namna moja wapo ya serikali kuwachanganya mwaka huu ameanza huyu ameenda kwenye reli anatoa gombea wengine wanatoka kwenye anatoka kwenye mstari kila siku kuna bomu na agenda nyingine ya ulimi ya kufakwa ya Edward Rosea akofu umekuwa na ubiri sana kwa sababu ya engagement na kusikiliza sana kama umeima nguvu sana kwa serikali sasa ndio anajiuliza TLS kwa tunas wetu serikali tu tukikumbuka nyuma president wa Rupita walikuwa na kijeni mpaka na donors tulikuwa na dola na yunice tulikuwa na dola wengine ambao walikuwa na support activities kama alivyosema mwalimu wangu professor Shidi kwamba at some point we need to go to the community to support some community activities sasa je kikumba nafasi nyingine utafanyaje ili uweze kwa engage na watu wengine wake tunaona tumekosea kwa kudai kwa jaribu na simu na kuzungumza nimekuwa nikisikia kufuatilia umetoa mifano mingi ambapo umefanya kazi kwa engage more the gathering sasa tunataka utuambie utafanyaje sasa ukikuwa kipindi kingine kuwaleta wale watu ambao walikuwemo kama mashirika mengine ambao wenyewe hawako dressed kukupa hela au invest wako dressed kukupa hela za society kwa sababu na contribute Uh, na kwa na watu kusema hapa nyie mnasema kwamba tusiengage. Na kwetu sisi Afrika ilikuwa kweli swala la uh, makaburu na walowezi wa Rhodesia. Lakini wakaepo watu wanasema kwamba hata na hawa watu ambao mnaona kama ni watu wa ovo tunaweza kuengage nao si kwa kufanya biashara tu kwa sababu biashara kwa sababu tunaendelea lakini vile vile kwa kujaribu kuwashawishi kwamba waachane na hii mpango yao mwingi na waone hilo tunaposema nyie 
mpango gani mitatu muhimu ambayo uko tayari kuifanya kwa faida ya wanachama wa chama cha mawakili Tanzania ili mawakili waweze kuchukua nafasi zao kama mawakili mawakili waweze kuenjoy practice yao mawakili waweze waweze kufaidika na uchumi wa nchi ambao tunataka uchumi wa kuwa na uchumi na kuwa lakini kiuhalisia sheria zilizopo mipango iliyopo utendaji mifumo ambayo tunaangalia nayo kila siku sisi wenyewe tunaparangana kwa faida nyingine wakati mawakili kila siku wanashindwa kuinyu Mawakili kila siku wanashindwa kwenda Arusha. Mawakili kila siku wanashindwa kwenda shughuli kila siku kwa sababu mifuko hairuhusu. Ukiangalia members ambao wana renew kila mwaka, members ambao wana renew kila mwaka, practice certificate, kila siku lazima kushuka. Mawakili wanapisha wanapisha 1500 au 1000. Wanapisha sababu wanalipiwa practice certificate kwa sababu hizo school na wazazi wao wakija mwaka wa pili mwaka wa tatu hawawezi kurinyu kwa sababu gani mifumo iliyopo haiwalindi mawakili kiuchumi sasa nini mipango yenu mitatu ambayo itasimamia haki za mawakili kama mawakili asante sana mimi nataka kushauri wagombea wagombea wote watatu ni wazuri ili katika utatu wao lazima wawe wazuri zaidi taasisi ni yetu lazima tuipiganie Wilinyo mesele na mimi na mwaka mkono. Maka mmoja haotoshi kwa namna tulikuwa sikilizi. 
hivyo naomba ni washawishi kakaangu sumusia na ndugu yangu mtobesi mwacheni profesa malizo mwaka sisi wale watu tutawapa dhamana kukalia hicho kitu. Kwa nini dhana ya constructive engagement tuiishi kwa vitendo? Au nasema ni profesa. Na bila kununua maneno. Tumepitishwa kwenye shida kubwa mno. Ah samani, wakili. Unauliza maoni yake Hapana hapana mwaleza. Nimesema anatoa ushauri. Kwa hiyo ni kwa ushauri ndio na sasa mtegemee aseme hapana. Alikuwa anajiunga mkono. Kwa hiyo naomba kama tunakubaliana sisi sio tunakwenda na agenda kwa mkuu. Kwa nini kila siku tunarudia pale pale? Sisi wenyewe tunajiumiza lakini tunauliza kwa tunauliza pia jamii tunaoishi. Tutakwenda pale kuomba tuwe na hiyo miaka kweli. Kwa mimi wa wengi wetu Ushauri wangu kweli tumbuaje profesa aende nini tunafikiria mwaka asante watajibu sasa kama wanapokuwa ni wako wanasema sasa na na wakili mtopesi na 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 swali la kaka yangu Godwin Simba Bini ni kweli kipindi cha mwaka mmoja ni kipindi lakini naamini kwamba kama kila mmoja akiingia kwenye uongozi na akafata mikakati tujue kwa sababu na hivi nimekuwa nikiwaambia watu unapoingia kwenye uongozi wa wa, wa GC Walter tumeongoza pia ufiki na kwanza kuinvest the wheel na mna hiyo society singesogea kila anayeingia akianza kufanya mambo yake hatuwezi tukasogea ndio maana kuna kuna sheria kuna kanuni kuna mipango kazi kama hii tekeleza wajibu wako ndani ya mwaka mmoja acha mazingira mazuri mwenzako akijaendele kwa sababu walitunga sheria na ndani ndipo walipoona inafaa na nadhani naamini kwamba kwa mfano tukiheshimu hii mipango kazi iliyowekwa hatutapata shida ya kusema sui kuna vitu sijalimalizia kuna hiki kila kitu kilichopo na ambacho tunatakiwa kufanya kisha kwa wewe documented you are not inventing the wheel kwa hiyo nadhani mwaka mmoja ni, ni mfupi yes lakini tukiheshimu misingi tuliyowekea uongozi tutafanya na tutawaachia wengine kwa sababu ya a thousand a a nadhani sasa hivi tumefika 11000 kama sijakosea au tunaelekea huko sasa tukisema tuki, tuki kila mmoja achiwe ya uongozi kwa muda ambao naona unafaa basi ndio na hii ni society ya good food kwa hiyo kwa kipindi hiki ambapo kuna bado kuna mwaka mmoja ya isturidhike tuongoze kila mmoja afanye majukumu yake amalize ya kutoka. Kwa hiyo nadhani hilo ni nilijibu hivyo nilivyo niweka. Ah kaka yangu Walter na rafiki yangu mtu ambaye tumesema pia kutoka ni kasi. Ni kweli tunachosema ni sahihi. Mimi nime nime tunakutana na kamani. We practice every tunaona uh, shida tunazopitia na struggles about renewal struggles about to maintain office kuna compliance requirements nyingi tunazifeel wote ah uh, sasa na nadhani na, na, na ni swala ambalo uh, linaweza likatatuliwa kama tukiweza kuwasaidia sasa of course mimi nimekuja na idea ya kuwasaidia wadogo zetu yangu wa Zambo tukisema tukilevo uh, tukisema tumesh tufanye measurement ya level ya struggle nadhani wao ndio wana struggle zaidi na of course kwenye kila kitu tunachotaka kufanya you have to start somewhere kwa nadhani sasa hivi tuanze na, na hawa wadogo zetu kwenye hiyo scheme ambayo nimefikiria ambayo itawasaidia kwa sababu najua kukisha kuwa when you have a good business hizi uh, requirements za kulipa ada kui kwenda kusha kufanya nini lazima sababu kuna kuna inka mnaoingiza. Kwa hiyo nadhani tukianza na hii scheme kwa young lawyers kama nilivyosema wakafanya fundraising wakaandika proposal nzuri wanaweza wakaweza kujisaidia kupata mapato. Lakini pia 
tukiweza kujisaidia chama chetu kikaweza kuwa financially sustainable kwa kuirudisha ile 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 department ya, ya business development na resource mobilization mimi baada ya kugenda ni ATLS bila kumuunia maneno si wafichi wanachama hawezi ku sustain TLS ni chango yao iko bilo hata roho haifiki ya maji ya TLS na wambia ukweli kabisa na ni hapo ni hiyo ya gesi mimi nimeheri ni shirika kubwa na eneo administration ya organization I'm not giving you theories kwa hiyo hii tutoke hapa hii tutoke hapa we have to have investment na mimi nitakuja na program ya investment by this year ili partnership na watu wako watatukiza capital TLS jiendeshe lakini na ndio watu wengi wanadhani kwamba TLS ina opportunity ya kupata dollar funding. Jamani mwalimu alisema ni kuhusu dollar money. Tujitegemee. Dollar hiyo supplementary tu. Dollar wana permanent interest. Dollar they permanent. Kwa hiyo interest zao kwa mazee tunapotaka. No man. TLS ni profit. Watu wanazungumzia kwa mfano TLS eh sio tumisha ni kweli kweli ni kweli nilikuwa na covid nimeeleza yale mapato yaliyotegemea kutoka dollars hayakuja sasa tunafanya ni kama ile dollar hiyo ndio maana tumeweza ku sustain mpaka sasa na huko AGM tutafanya tumefanya interventions za chama kisiendelee kudorora kama mnavodai tuliwa punguza ni wale tunaita volunteers ili tupunguze mzigo wa wage bill is a pragmatic decision inatuma but the decision must be made tukivuka hapa kama nakuambia na mipango yote imeiweka mtashangaa mwanachama hata sio hata tegemea mwanachama bora tukasema tu ile mtu akwenda AGM chelesi of the bill mwanachama ndio anatishemea jameni ingine na bwana Mauricio ni swala la swala la interest za mawakili mimi ni sema wazi hivi kuna mtu ana interest ya wakili jamani kuna mtu kiongozi anaweza kuongoza bila interest za wenzake nataka niwaambie interest as well as kufanikiwa bila kuwa na financial capacity ele wewe jamii kuongoza TLS inataka financial to see the gap za finance uwezo wa chama hawana uwezo uwezo wa 900 million a year put your safety in my shoes ndio maana nataka niwarushe hapa uzoefu ninao na sasa 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 sio ni za makaratasi sio ndio theory za au kuona ni sechi si tukafanya yake hakuna 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 theory kwenye mapambano ya arijam arijam ni arijam you have to invest kushu give me the opportunity to take you through bila maumivu mtaumia mtu ni chakula